Salve a tutti e ben ritrovati in questo mio nuovo video panoramica iniziale di queste tre macchine tutte recuperate allo stesso modo attraverso la tecnica del passaparola e tutte prese proprio per i capelli se così si può dire appena prima che finissero l'isola ecologica detto questo l'ultima che sono riuscito a recuperare è proprio questo 486 x 2 con mia grande sorpresa ho trovato questa custom di Texas Instrument all'interno di questo case che ho pulito, sistemato un po' nel frontale, dentro non era sporco, c'è stato soltanto da sostituire l'alimentatore che non funzionava più e il lettore floppy. Detto questo la macchina è subito ripartita e ho iniziato ad avere qualche problema che ho risolto e qui è il motivo di questa mia prefazione al video voglio ringraziare tre persone in modo particolare che sono Daniele che mi ha aiutato del gruppo Facebook ovviamente che mi ha aiutato a riconfigurare l'hard disk installato che fra l'altro è un corner da 425 MB privo di settori danneggiati grande cosa non scontata non essendo questo BIOS dotato del riconoscimento automatico va settato manualmente e qui eh, mi ha aiutato e guidato nella procedura Daniele. Per quanto riguarda invece la RAM eh, avevo fatto un piccolo upgrade eh, rispetto ai 4 MB originari installati nella macchina dall'assemblatore. Ho installato un modulo aggiuntivo da 4 ma evidentemente è incompatibile e grazie a Gianluca, la seconda persona che voglio ringraziare, sempre un esperto del gruppo Facebook, ho scoperto che serve una RAM particolare, single head, con i chip ovviamente presenti in una sola facciata, eh, non unbuffered e non paritaria, quindi cercherò di procurarmi o un banco da 8 o due da 4 o che so io quello che riuscirò a trovare per il momento per funzionare in modo regolare senza problemi mi accontento del singolo banco da 4 e siccome che questo pc era privo di scheda audio ho voluto aggiungere senza spendere un euro questa Crystal ISA che è una Sun Blaster Pro compatibile che avevo in casa ma ho trovato dei drivers che evidentemente non funzionavano in modo corretto perché non venivano riconosciuti da Windows 3.11 e anche sotto DOS mi davano dei problemi lag audio e crash eh, grazie in questo caso a Matteo sempre del gruppo Facebook ma soprattutto eh, titolare del canale Retro Inside al quale vi invito ad iscrivervi ho recuperato i drivers originali quindi i problemi sono spariti al momento ho disattivato l'audio perché così sentite tutti i miei sproloqui, però nella seconda ed ultima parte del video vi lascerò proprio, anzi vi lascio ai due titoli, uno lo state già vedendo e l'altro invece sotto Windows 3.11, sempre ripreso a mano libera, però eh, ho voluto fare questo video e per ringraziare queste tre figure che sono state importantissime e senza di loro non sarei qua a parlarvi di questo pc che ho recuperato con grande soddisfazione che voglio condividere con voi perché il mio primo computer con il quale ho iniziato a giocare era proprio un 486 x2 un intel 66 MHz. in quel caso ho addirittura fatto un down clock a 66 di questa macchina portando il front side bus a 33 MHz. su consiglio anche proprio dei tre che ho citato prima e quindi sono riuscito una volta che avrò gli 8 MB a recuperare un 486 con un hardware molto molto simile se non quasi identico a quello che avevo nel lontano 1994 allora che cominciai ad approcciarmi al mondo del fra virgolette mettiamolo gaming per pc anni 90 del quale sono tanto appassionato vi lascio al proseguo del video con le due parti e vi do appuntamento alla prossima volta ringraziandovi di aver seguito anche questa volta saluti
Lehman.